ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പതിനാറ് ഹനാനിയുടെ മകൻ യേഹു വഴി കർത്താവ് ബാഷായ്ക്കെതിരെ അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാക്കി എന്നാൽ നീ ജെറോബോവാമിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ച് എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഭാഷായെയും അവൻ്റെ വംശത്തെയും നിശേഷം നശിപ്പിക്കും നിന്റെ ഭവനം നെബാരത്തിൻ്റെ മകൻ ജെറോബോവാമിൻ്റെ ഭവനം പോലെയാക്കും പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്ന ഭാഷ വംശജരെ നായ്ക്കൾ ഭക്ഷിക്കും വയലിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവരെ ആകാശപ്പറവുകളും ഭാഷായുടെ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തി വൈഭവവും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭാഷായും പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു തിർസായിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മകൻ ഏല ഭരണമേറ്റു ജെറോബോവാമിൻ്റെ ഭവനത്തെപ്പോലെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പാപം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ആ ഭവനത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഹനാനിയുടെ മകനായ യേഹു പ്രവാചകൻ വഴി കർത്താവ് ഭാഷയ്ക്കും അവൻ്റെ വംശത്തിനുമെതിരായി സംസാരിച്ചത് യൂതാരാജാവ് ആസായുടെ ഇരുപത്താറാം ഭരണവർഷം ഭാഷായുടെ മകൻ ഏല ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി തീർസായിൽ ഭരണം തുടങ്ങി അവൻ രണ്ടു വർഷം വാണു എന്നാൽ അവൻ്റെ തേർപ്പടയുടെ പകുതിയുടെ അധിപനായിരുന്ന സിംറി അവനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി തിർസായിലെ നഗരാധിപനായ അർസായുടെ ഭവനത്തിൽ ഏല മദ്യപിച്ച് മത്തനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു സിംറി അകത്തു കടന്ന് അവനെ വധിച്ചു അവൻ രാജാവായി യുദ്ധരാജാവായ ആസായുടെ ഇരുപത്തിയേഴാം ഭരണവർഷത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് രാജാവായ ഉടനെ അവൻ ഭാഷാഭവനത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കി ഭാഷായുടെ ബന്ധുക്കളോ സ്നേഹിതരോ ആയി ഒരു പുരുഷനും അവശേഷിച്ചില്ല യേഹു പ്രവാചകൻ വഴി ഭാഷായ്ക്കെതിരെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവൻ്റെ വംശത്തെ മുഴുവൻ സിംറി നശിപ്പിച്ചു വിഗ്രഹാരാധന വഴി പാപം ചെയ്തും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചും ഭാഷായും മകൻ ഏലായും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഏലായെ പറ്റിയുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങളും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂതാരാജാവ് ആസായുടെ ഇരുപത്തിയേഴാം ഭരണവർഷം സിംറി തിർസായിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭരിച്ചു ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഫിലിസ്തി നഗരമായ ഗിബത്തോണിനെതിരെ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു രാജാവിനെതിരെ സിംറി ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവനെ വധിച്ചുവെന്ന് പാളയത്തിൽ അറിവ് കിട്ടി അന്ന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനം സേനാനായകനായ ഓമ്രിയെ രാജാവാക്കി ഓമ്രിയും ഇസ്രായേൽ ജനവും ഗിബത്തോണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിർസ വളഞ്ഞു പട്ടണം പിടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സിംറി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ കടന്ന് തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ജെറോബോവാമിനെ പോലെ പാപം ചെയ്യുകയും ഇസ്രായേലിനെ പാപമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചതിനാലാണ് അവന് ഇത് സംഭവിച്ചത് സിംറിയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങളും അവൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇരുചേരികളിലായി പിരിഞ്ഞു ഗിനാത്തിൻ്റെ മകൻ തിബിനിയെ രാജാവാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം അവൻ്റെ പക്ഷത്തും മറുഭാഗം ഓമ്രിയുടെ പക്ഷത്തും ചേർന്നു ഓമ്രി പക്ഷം ഗിനാത്തിൻ്റെ മകൻ തിബിനിയുടെ അനുയായികളെ തോൽപ്പിച്ചു തിബിനി മരിക്കുകയും ഓമ്രി രാജാവാവുകയും ചെയ്തു യൂതാരാജാവായ ആസായുടെ മുപ്പത്തൊന്നാം ഭരണവർഷം ഓമ്രി ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായി പന്ത്രണ്ട് വർഷം അവൻ ഭരിച്ചു ആറു വർഷം തിർസായിലാണ് വാണത് രണ്ടുതാലന്ത് വെള്ളിക്ക് 
അവൻ ഷമേറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമറിയ മല വാങ്ങി ചുറ്റും കോട്ട കെട്ടി പട്ടണം നിർമ്മിച്ചു പട്ടണത്തിന് മലയുടെ ഉടമസ്ഥനായ ഷമേറിൻ്റെ നാമം ആസ്പദമാക്കി സമറിയ എന്ന് പേരിട്ടു ഓംറി കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു മുൻഗാമികളെക്കാൾ ഏറെ തിന്മയിൽ മുഴുകി അവൻ നബാത്തിൻ്റെ മകൻ ജറോബവാമിൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടരുകയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിഗ്രഹാരാധന വഴി പാപം ചെയ്യിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഓമറിയുടെ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ്റെ ശക്തി വൈഭവവും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓമറി പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു സമറിയായിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു മകൻ ആഹാബ് ഭരണമേറ്റു യൂതാരാജാവായ ആസായുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം ഭരണവർഷമാണ് ഓമറിയുടെ മകൻ ആഹാബ് സമറിയായിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ രാജാവായത് അവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഭരിച്ചു ഓമറിയുടെ മകൻ ആഹാബ് തൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു നെബാത്തിൻ്റെ മകൻ ജെറോബോമിൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അവൻ സീതോൻ രാജാവായ എത്ബാലിൻ്റെ മകൾ ജസബലിനെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ബാൽദേവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു സമറിയായിൽ താൻ പണിയിച്ച ബാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബാലിന് അവൻ ഒരു ബലിപീഠം സ്ഥാപിച്ചു അവനൊരു അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കി തൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികമായി ആഹാബ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ കാലത്ത് ബഥേലിലെ ഹിയേൽ എറിക്കോ പണിയിച്ചു നൂനിൻ്റെ മകൻ ജോഷ വഴി കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതുപോലെ നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവന് മൂത്ത മകൻ അഭിറാമും കവാടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകൻ ഷെഹൂബും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പതിനേഴ് ഗലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ പ്രവാചകൻ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഞ്ഞോ മഴയോ പെയ്യുകയില്ല കർത്താവ് ഏലിയായോട് അരളി ചെയ്തു നീ പുറപ്പെട്ട് ജോർദാന് കിഴക്കുള്ള കെറീത്ത് അരുവിക്ക് സമീപം ഒളിച്ചു താമസിക്കുക നിനക്ക് അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാം ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് കാക്കകളോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജോർദാന് കിഴക്കുള്ള കെറീത്ത് നീർച്ചാലിനരികെ ചെന്ന് താമസിച്ചു കാക്കകൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും അവന് അപ്പവും മാംസവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അരുവിയിൽ നിന്ന് അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു മഴ പെയ്യായികയാൽ കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരുവി വറ്റി കർത്താവ് ഏലിയായോട് അരളി ചെയ്തു നീ സീതോനിലെ സറേഫാത്തിൽ പോയി വസിക്കുക അവിടെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് ഞാനൊരു വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലിയ സറേഫാത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പട്ടണ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിധവ വിറക് ശേഖരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ അടുത്ത് എന്ന് കുടിക്കാനൊരു പാത്രം വെള്ളം തരുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് അപ്പവും കൊണ്ടുവരിക അവൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പമില്ല ആകെയുള്ളത് കലത്തിൽ ഒരു പിടി മാവും ഭരണിയിൽ അല്പം എണ്ണയുമാണ് ഞാൻ രണ്ടു ചൊള്ളി വിറക് പെറുക്കുകയാണ് ഇത് കൊണ്ടുചെന്ന് അപ്പമുണ്ടാക്കി എനിക്കും എൻ്റെ മകനും കഴിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ മരിക്കും ഏലിയ അവളോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ചെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നാൽ ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരപ്പമുണ്ടാക്കി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ നിനക്കും മകനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക എന്തെന്നാൽ താൻ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് വരെ കലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോവുകയില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ ഒറ്റുകയുമില്ല എന്ന് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അവൾ ഏലിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു അങ്ങനെ 
അവളും കുടുംബവും അവനും അനേക ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഏലിയ വഴി കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതുപോലെ കലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോയില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റിയുമില്ല ആ ഗ്രഹനായികയുടെ മകൻ ഒരു ദിവസം രോഗബാധിതനായി രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ശ്വാസം നിലച്ചു അവൾ ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു ദൈവപുരുഷ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് എന്നോടിങ്ങനെ ചെയ്തത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനും എൻ്റെ മകനെ കൊല്ലാനുമാണോ അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നത് ഏലിയ പ്രതിവചിച്ചു നിന്റെ മകനെ ഇങ്ങ് തരുക അവനെ അവളുടെ മടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഏലിയ താൻ പാർക്കുന്ന മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കട്ടിലിൽ കിടത്തി അനന്തരം അവൻ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ എനിക്കിടം തന്നവളാണ് ഈ വിധവ അവളുടെ മകൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അവളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണോ പിന്നീട് അവൻ ബാലൻ്റെ മേൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കിടന്ന് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ ഇവൻ്റെ ജീവൻ തിരികെ കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് ഏരിയയുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു കുട്ടിക്ക് പ്രാണൻ വീണ്ടു കിട്ടി അവൻ ജീവിച്ചു ഏലിയ ബാലനെ മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദൈവപുരുഷനാണെന്നും അങ്ങയുടെ വാക്ക് സത്യമായും കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണെന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പതിനെട്ട് ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം വർഷം കർത്താവ് ഏലിയായോട് കൽപ്പിച്ചു നീ ആഹാബിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലുക ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്ക്കും ഏലിയ ആഹാബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സമറിയായിൽ അപ്പോൾ ക്ഷാമം കഠിനമായിരുന്നു ആഹാബ് തൻ്റെ കാര്യസ്ഥനായ ഉപാധിയായ വരുത്തി അവൻ വലിയ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ജസബൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചപ്പോൾ ഒബാദിയ നൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അൻപത് പേരെ വീതം ഓരോ ഗുഹയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു അവൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കൊടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചു ആഹാബ് ഒബാദിയായോട് പറഞ്ഞു നീ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ അരുവികളിലും താഴ്വരകളിലും ചെന്ന് നോക്കുക കുതിരകളെയും കോവർകഴുതകളെയും ജീവനോട് രക്ഷിക്കാൻ പുല്ല് കിട്ടിയെന്ന് വരാം മൃഗങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ അന്വേഷണ സൗകര്യത്തിന് രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിച്ചു ആഹാബ് ഒരു വഴിക്കും ഒബാദിയ വേറൊരു വഴിക്കും പുറപ്പെട്ടു ഏലിയ ഒബാദിയായ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി ഒബാദിയ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു താണു വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു അങ്ങ് ഏലിയ അല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഏലിയ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചെന്ന് നിന്റെ യജമാനോട് പറയുക അവൻ പറഞ്ഞു ഈ ദാസനെ ആഹാബിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊലയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണേ അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കാൻ എൻ്റെ യജമാനൻ ആളയക്കാത്ത രാജ്യമോ ജനതയോ ഇല്ല അങ്ങ് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവൻ ഓരോ രാജ്യത്തെയും ജനതയെയും കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏലിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ യജമാനനെ അറിയിക്കാൻ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയാലുടനെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങയെ കൊണ്ടുപോകും ആഹാബിനെ ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവൻ അങ്ങയെ കണ്ടെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തനാണെങ്കിലും അവനെന്നെ വധിക്കും ജസബൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിൽ അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെ വീതം നൂറ് പേരെ ഒളിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകി ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചത് അങ്ങ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടും പോയി ഏലിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിൻ്റെ യജമാനോട് പറയുക എന്ന് അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നു അവനെന്നെ കൊല്ലും ഏലിയ പ്രതിവചിച്ചു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവാണേ ഇന്ന് ഞാൻ അവനു മുമ്പിൽ ചെല്ലും തീർച്ച അപ്പോൾ ഒബാദിയ ചെന്ന് 
ആഹാബിനെ വിവരമറിയിച്ചു അവൻ ഏലിയായെ കാണാൻ വന്നു ഏലിയായെ കണ്ടപ്പോൾ ആഹാബ് ചോദിച്ചു ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നീ തന്നെയോ ഇത് അവൻ പ്രതിവചിച്ചു ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ നിരസിച്ച് ബാൽദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്ന നീയും നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനവുമാണ് നീ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ കാർമൽ മലയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുക ജസബൽ പോറ്റുന്ന ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെയും അഷേരായുടെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ആഹാബ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കാർമൽ മലയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഏലിയ ജനത്തെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും കർത്താവാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവിൻ ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവിൻ ജനം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏലിയ വീണ്ടും ജനത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഞാനേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രം ബാലിനാകട്ടെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളയെ തരുവിൻ ഒന്നിനെ അവർ കഷണങ്ങളാക്കി വിറകിന്മേൽ വയ്ക്കട്ടെ തീ കൊള്ളുത്തരുത് മറ്റേതിനെ ഞാനും ഒരുക്കി വിറകിന്മേൽ വയ്ക്കാം ഞാനും തീ കൊളുത്തുകയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുവിൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം അഗ്നിയയച്ച് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ദൈവം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം ജനം ഒന്നാകെ പ്രതിവചിച്ചു ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് ഏലിയ പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാളയെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ അനേകം പേരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ദേവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ എന്നാൽ തീ കൊള്ളുത്തരുത് അവർ കാളയെ ഒരുക്കി പ്രഭാതം മുതൽ മധ്യാഹ്നം വരെ ബാൽദേവ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല ആരും ഉത്തരവും നൽകിയില്ല ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും അവർ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഉച്ചയായപ്പോൾ ഏലിയ അവരെ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുവിൻ ബാൽ ഒരു ദേവനാണല്ലോ അവൻ ദിവാസ്വപ്നം കാണുകയായിരിക്കാം ദിനചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുകയാകാം യാത്ര പോയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുകയാവും വിളിച്ചുണർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു ആചാരമനുസരിച്ച് വാളുകൊണ്ടും കുന്തം കൊണ്ടും തങ്ങളെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു രക്തമൊഴുകി മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ ഉന്മത്തരായി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബലിക്ക് സമയമായി എന്നിട്ടും ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായില്ല ആരും ഉത്തരം നൽകിയില്ല ആരും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഏലിയ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു അടുത്തു വരുവിൻ എല്ലാവരും ചെന്നു കർത്താവിൻ്റെ തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന ബലിപീഠം അവൻ കേടുപോക്കി നിന്റെ നാമം ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് ആരോട് അരളി ചെയ്തുവോ ആ യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഗോത്രസംഖ്യ അനുസരിച്ച് അവൻ പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്തു ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ കർത്താവിന് ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു അതിന് ചുറ്റും രണ്ടളവ് വിത്തുകൊള്ളുന്ന ഒരു ചാലുണ്ടാക്കി അവൻ വിറകടുക്കി കാളയെ കഷണങ്ങളാക്കി അതിന്മേൽ വെച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നാലുകുടം വെള്ളം ദഹനവലി വസ്തുവിലും വിറകിലും ഒഴിക്കുവിൻ അവൻ തുടർന്നു വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുവൻ അവർ ചെയ്തു അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ ചെയ്യുവൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും വെള്ളമൊഴുകി ചാലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു ദഹനവലിയുടെ സമയമായപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അടുത്തു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണെന്നും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണെന്നും അങ്ങയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്തതെന്നും അങ്ങ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നും അങ്ങ് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും അവർ അറിയുന്നതിന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഉടനെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ബലിവസ്തുവും വിറകും കല്ലും മണ്ണും ദഹിപ്പിക്കുകയും ചാലിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു 
ഇത് കണ്ട് ജനം സാഷ്ടാംഗം വീണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവ് തന്നെ ദൈവം കർത്താവ് തന്നെ ദൈവം ഏലിയ അവരോട് പറഞ്ഞു ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പിടിക്കുവിൻ ഒരുവനും രക്ഷപ്പെടരുത് ജനം അവരെ പിടിച്ചു ഏലിയ അവരെ താഴെ കിഷോൻ അരുവിക്ക് സമീപം കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചു അനന്തരം ഏലിയ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു പോയി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുക വലിയ മഴ ഇരമ്പുന്നു ആഹാബ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോയി ഏലിയ കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി അവൻ മുട്ടുമുടക്കി നിലം വരെ കുനിഞ്ഞ് മുഖം മുട്ടുകൾക്കിടയിലാക്കി ഇരുന്നു അവൻ ഫൃത്യനോട് പറഞ്ഞു പോയി കടലിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവനോട് പറഞ്ഞു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഏഴാം പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ കടലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ കരത്തോളമുള്ള ചെറിയൊരു മേഘം പൊന്തി വരുന്നു ഏലിയ അവനോട് പറഞ്ഞു മഴ തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ രഥം പൂട്ടി പുറപ്പെടുക എന്ന് ആഹാബിനോട് പറയുക നൊടിയിടയിൽ ആകാശം മേഘാവൃതമായി കറുത്തിരുണ്ടു കാറ്റു വീശി വലിയ മഴ പെയ്തു ആഹാബ് ജസ്രേലിലേക്ക് രഥമോടിച്ചു പോയി കർത്താവിൻ്റെ കരം ഏലിയായോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അരമുറുക്കി ആഹാബിന് മുൻപേ ജസ്രേൽ കവാടം വരെ ഓടി ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പത്തൊൻപത് ഏലിയ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരെ വാളിനിരയാക്കിയ വിവരവും ആഹാബ് ജസബലിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ ദൂതനെ അയച്ച് ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു നാളെ ഈ നേരത്തിനു മുൻപ് ഞാൻ നിന്റെ ജീവൻ ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവിൻ്റെതുപോലെ ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർ അതും അതിലപ്പുറവും എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ ഏലിയ ഭയപ്പെട്ട് ജീവരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്തു അവൻ യൂതായിലെ ബെർഷബായിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് ഫൃത്തിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് അവൻ തനിയെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി നടന്ന് ഒരു വാടാമുൾച്ചെടിയുടെ തണലിലിരുന്നു അവൻ മരണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ മതി എൻ്റെ പ്രാണനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ മെച്ചമല്ല അവൻ ആ ചെടിയുടെ തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവനെ തട്ടിയുണർത്തി എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ചുടുകല്ലിൽ ചുട്ടെടുത്ത അപ്പവും ഒരു പാത്രം വെള്ളവും ഇതാ തലയ്ക്കൽ ഇരിക്കുന്നു അത് കഴിച്ച് അവൻ വീണ്ടും കിടന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വീണ്ടും അവനെ തട്ടിയുണർത്തി പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ദുഷ്കരമായിരിക്കും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും നടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മലയായ ഹോറബിലെത്തി അവൻ അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ വസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം അവൻ ശ്രവിച്ചു ഏലിയ നീ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു ഏലിയ ഉത്തരം പറഞ്ഞു സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രതിയുള്ള തീഷ്ണതയാൽ ഞാൻ ജ്വലിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു അവർ അങ്ങയുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ തകർക്കുകയും അങ്ങയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ വാളിനിരയാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവനെയും അവർ വേട്ടയാടുകയാണ് നീ ചെന്ന് മലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക അവിടെ നരളി ചെയ്തു കർത്താവ് കടന്നുപോയി അവിടുത്തെ മുൻപിൽ മലകൾ പിളർന്നും പാറകൾ തകർത്തും കൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു കൊടുങ്കാറ്റിൽ കർത്താവില്ലായിരുന്നു കാറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായി ഭൂകമ്പത്തിലും കർത്താവില്ലായിരുന്നു ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം അഗ്നിയുണ്ടായി അഗ്നിയിലും കർത്താവില്ലായിരുന്നു അഗ്നി അടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മൃദു സ്വരം കേട്ടു അപ്പോൾ ഏലിയ മേലങ്കി കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഒരു സ്വരം കേട്ടു ഏലിയ 
നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ പ്രതിവചിച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രതി ഞാൻ അതീവ തീക്ഷ്ണതയാൽ ജ്വലിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു അവർ അങ്ങയുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ തകർക്കുകയും അങ്ങയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ വാളിനിരയാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെയും ജീവൻ അവർ വേട്ടയാടുന്നു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു നീ ദമാസ്കസിനടുത്തുള്ള മരുഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുക അവിടെ ഹസായേലിനെ സിറിയ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുക നിംഷിയുടെ മകൻ യേഹുവിനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായും ആബെ മെഹോലായിലെ ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകൻ ഏലീഷായെ നിനക്ക് പകരം പ്രവാചകനായും അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഹസായേലിൻ്റെ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവനെ യേഹു വധിക്കും യേഹുവിൻ്റെ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവനെ ഏലീഷ വധിക്കും എന്നാൽ ബാലിൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുകയോ അവനെ ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ അവശേഷിപ്പിക്കും ഏലിയ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ടേർ കാള ഒഴുതുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൻ ഷാഫാത്തിൻ്റെ മകൻ ഏലീഷായെ കണ്ടു അവൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നിരയിലായിരുന്നു ഏലിയ അവൻ്റെ സമീപത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ മേലങ്കി അവൻ്റെ മേലിട്ടു ഉടനെ അവൻ കാളകളെ വിട്ട് ഏലിയയുടെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കന്മാരെ ചുംബിച്ച് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അനുഗമിക്കാം ഏലിയ പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊള്ളൂ ഞാൻ നിന്നോട് എന്തു ചെയ്തു അവൻ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഒരേർ കാളയെ കൊന്ന് കലപ്പ കത്തിച്ച് മാംസം വേവിച്ച് ജനത്തിന് കൊടുത്തു അവർ ഭക്ഷിച്ചു ഏലീഷ ഏലിയായി അനുഗമിച്ച് അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നു Chapter 16 The Lord spoke against Baasha to Jehu son of Hanani and said Inasmuch as I lifted you up from the dust and made you ruler of my people Israel but you have imitated the conduct of Jeroboam and have caused my people Israel to sin provoking me to anger by their sins I will destroy you Baasha and your house I will make your house like that of Jeroboam son of Nebat If any one of Baasha's line dies in the city dog shall devour him if he dies in the field he shall be devoured by the birds of the sky The rest of the acts of Baasha with all his valor and accomplishments are written in the book of the chronicles of the kings of Israel Baasha rested with his ancestors he was buried in Tirzah and his son Elah succeeded him as king Through the prophet Jehu son of Hanani the Lord had threatened Baasha and his house because of all the evil Baasha did in the sight of the Lord provoking him to anger by his evil deeds so that he became like the house of Jeroboam and because he killed Nadab in the 26th year of Asa king of Judah Elah son of Baasha began his two year reign over Israel in Tirzah his servant Zimri commander of half his chariots plotted against him as he was in Tirza drinking to excess in the house of Arza superintendent of his palace in Tirza Zimri entered he struck and killed him in the 27th year of Asa king of Juda and reigned in his place once he was seated on the royal throne he killed off the whole house of Baasha not sparing a single male relative or friend of his Zimri destroyed the entire house of Baasha as the Lord had prophesied to Baasha through the prophet Jehu because of all the sins which Baasha and his son Elah committed and caused Israel to commit provoking the Lord the God of Israel to anger by their idols the rest of the acts of Elah with all that he did are written in the book of the chronicles of the kings of Israel in the 27th year of Asa king of Judah Zimri reigned 7 days in Tirza The army was besieging Gibbethon of the Philistines when they heard that Zimri had formed a conspiracy and had killed the king. So that day in the camp all Israel proclaimed Amri general of the army king of Israel. Amri marched up from Gibbethon accompanied by all Israel and laid siege to Tirzah. When Zimri saw the city was captured he entered the citadel of the royal palace and burned down the palace over him. He died because of the sins he had committed doing evil in the sight of the Lord by imitating the sinful conduct of Jeroboam thus causing Israel to sin. 
The rest of the acts of Zimri, with the conspiracy he carried out, are written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel. At that time the people of Israel were divided, half following Tibni, son of Gainath, to make him king, and half for Omri. The partisans of Omri prevailed over those of Tibni, son of Gainath. Tibni died, and Omri became king. In the thirty-first year of Asa, king of Judah, Omri became king. He reigned over Israel twelve years, the first six of them in Tirzah. He then bought the hill of Samaria from Shemir for two silver talents and built upon the hill, naming the city he built Samaria after Shemir, the former owner. But Omri did evil in the Lord's sight beyond any of his predecessors. He closely imitated the sinful conduct of Jeroboam, son of Nebat, causing Israel to sin and to provoke the Lord God of Israel to anger by their idols. The rest of the acts of Omri, with all his valor and accomplishments, are written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel. Omri rested with his ancestors, he was buried in Samaria, and his son Ahab succeeded him as king. In the thirty-eighth year of Asa king of Judah, Ahab son of Omri became king of Israel. He reigned over Israel and Samaria for twenty-two years. Ahab, son of Omri, did evil in the sight of the Lord more than any of his predecessors. It was not enough for him to imitate the sins of Jeroboam, son of Nebat. He even married Jezebel, daughter of Ethbaal, king of the Sidonians, and went over to the veneration and worship of Baal. Ahab erected an altar to Baal in the temple of Baal, which he built in Samaria, and also made a sacred pole. He did more to anger the Lord, the God of Israel, than any of the kings of Israel before him. During his reign, Hael from Bethel rebuilt Jericho. He lost his firstborn son, Abiram, when he laid the foundation, and his youngest son, Segub, when he set up the gates, as the Lord had foretold through Joshua, son of Nun. Chapter 17 Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord the God of Israel lives, whom I serve, during these years there shall be no dew or rain except at my word. The Lord then said to Elijah, Leave here, go east, and hide in the Wadi Kereth, east of the Jordan. You shall drink of the stream, and I have commanded ravens to feed you there. So he left and did as the Lord had commanded. He went and remained by the Wadi Kereth, east of the Jordan. Ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the stream. After some time, however, the brook ran dry, because no rain had fallen in the land. So the Lord said to him, Move on to Zarephath of Sidon, and stay there. I have designated a widow there to provide for you. He left and went to Zarephath. As he arrived at the entrance of the city, a widow was gathering sticks there. He called out to her, Please bring me a small cupful of water to drink. She left to get it, and he called out after her, Please bring along a bit of bread. As the Lord your God lives, she answered, I have nothing baked. There is only a handful of flour in my jar and a little oil in my jug. Just now I was collecting a couple of sticks to go in and prepare something for myself and my son. When we have eaten it, we shall die. Do not be afraid, Elijah said to her. Go and do as you propose. But first make me a little cake and bring it to me. Then you can prepare something for yourself and your son. For the Lord, the God of Israel, says, The jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the Lord sends rain upon the earth. She left and did as Elijah had said. She was able to eat for a year, and he and her son as well. The jar of flour did not go empty, nor the jug of oil run dry, as the Lord had foretold through Elijah. Some time later the son of the mistress of the house fell sick, and his sickness grew more severe until he stopped breathing. So she said to Elijah, Why have you done this to me, O man of God? Have you come to me to call attention to my guilt and to kill my son? Give me your son, Elijah said to her. Taking him from her lap, he carried him to the upper room where he was staying and laid him on his own bed. He called out to the Lord, O Lord my God, 
Will you afflict even the widow with whom I am staying by killing her son? Then he stretched himself out upon the child three times, and called out to the Lord, O Lord my God, let the life-breath return to the body of this child. The Lord heard the prayer of Elijah, the life-breath returned to the child's body, and he revived. Taking the child, Elijah brought him down into the house from the upper room and gave him to his mother. See, Elijah said to her, your son is alive. Now indeed I know that you are a man of God, the woman replied to Elijah. The word of the Lord comes truly from your mouth. Chapter 18 Long afterward, in the third year, the Lord spoke to Elijah. Go, present yourself to Ahab, he said, that I may send rain upon the earth. So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine in Samaria was bitter, and Ahab had summoned Obadiah his vizier, who was a zealous follower of the Lord. When Jezebel was murdering the prophets of the Lord, Obadiah took a hundred prophets, hid them away, fifty each in two caves, and supplied them with food and drink. Ahab said to Obadiah, Come, let us go through the land to all sources of water and to all the streams. We may find grass and save the horses and mules, so that we shall not have to slaughter any of the beasts. Dividing the land to explore between them, Ahab went one way by himself, Obadiah another way by himself. As Obadiah was on his way, Elijah met him. Recognizing him, Obadiah fell prostrate and asked, is it you, my lord Elijah? Yes, he answered. Go tell your master, Elijah is here. But Obadiah said, What sin have I committed that you are handing me over to Ahab to have me killed? As the Lord your God lives, there is no nation or kingdom where my master has not sent in search of you. When they replied, He is not here, he made each kingdom and nation swear they could not find you. And now you say, Go tell your master Elijah is here. After I leave you, the Spirit of the Lord will carry you to some place I do not know, and when I go to inform Ahab, and he does not find you, he will kill me. Your servant has revered the Lord from his youth. Have you not been told, my Lord, what I did when Jezebel was murdering the prophets of the Lord, that I hid a hundred of the prophets of the Lord, fifty each in two caves, and supplied them with food and drink? And now you say, Go tell your master, Elijah is here. He will kill me. Elijah answered, As the Lord of hosts lives, whom I serve, I will present myself to him today. So Obadiah went to meet Ahab and informed him. Ahab came to meet Elijah, and when he saw Elijah said to him, Is it you, you disturber of Israel? It is not I who disturb Israel, he answered, but you and your family by forsaking the commands of the Lord and following the Baals. Now summon all Israel to me on Mount Carmel, as well as the four hundred and fifty prophets of Baal and the four hundred prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. So Ahab sent to all the Israelites and had the prophets assemble on Mount Carmel. Elijah appealed to all the people and said, How long will you straddle the issue? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. The people, however, did not answer him. So Elijah said to the people, I am the only surviving prophet of the Lord, and there are four hundred and fifty prophets of Baal. Give us two young bulls. Let them choose one, cut it into pieces, and place it on the wood, but start no fire. I shall prepare the other and place it on the wood, but shall start no fire. You shall call on your gods, and I will call on the Lord. The God who answers with fire is God. All the people answered, Agreed. Elijah then said to the prophets of Baal, Choose one young bull and prepare it first, for there are more of you. Call upon your gods, but do not start the fire. Taking the young bull that was turned over to them, they prepared it and called on Baal from morning to noon, saying, Answer us, Baal. But there was no sound, and no one answering. And they hopped around the altar they had prepared. When it was noon, Elijah taunted them, Call louder, for he is a god, and may be meditating, or may have retired, or may be on a journey. Perhaps he is asleep, and must be awakened. 
They called out louder and slashed themselves with swords and spears, as was their custom, until blood gushed over them. Noon passed, and they remained in a prophetic state until the time for offering sacrifice. But there was not a sound, no one answered, and no one was listening. Then Elijah said to all the people, Come here to me. When they had done so, he repaired the altar of the Lord which had been destroyed. He took twelve stones for the number of tribes of the sons of Jacob, to whom the Lord had said, Your name shall be Israel. He built an altar in honor of the Lord with the stones, and made a trench around the altar large enough for two seers of grain. When he had arranged the wood, he cut up the young bull and laid it on the wood. Fill four jars with water, he said, and pour it over the holocaust and over the wood. Do it again, he said, and they did it again. Do it a third time, he said, and they did it a third time. The water flowed around the altar, and the trench was filled with the water. At the time for offering sacrifice, the prophet Elijah came forward and said, Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things by your command. Answer me, Lord, answer me, that this people may know that you, Lord, are God, and that you have brought them back to their senses. The Lord's fire came down and consumed the holocaust, wood, stones, and dust, and it lapped up the water in the trench. Seeing this, all the people fell prostrate and said, The Lord is God, the Lord is God. Then Elijah said to them, Seize the prophets of Baal, let none of them escape. They were seized, and Elijah had them brought down to the brook Kishon, and there he slit their throats. Elijah then said to Ahab, Go up, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. So Ahab went up to eat and drink, while Elijah climbed to the top of Carmel, crouched down to the earth, and put his head between his knees. Climb up and look out to sea, he directed his servant, who went up and looked, but reported, There is nothing. Seven times he said, Go, look again. And the seventh time the youth reported, There is a cloud as small as a man's hand rising from the sea. Elijah said, Go and say to Ahab, Harness up and leave the mountain before the rain stops you. In a trice the sky grew dark with clouds and wind, and a heavy rain fell. Ahab mounted his chariot and made for Jezreel. But the hand of the Lord was on Elijah, who girded up his clothing and ran before Ahab as far as the approaches to Jezreel. Chapter 19 Ahab told Jezebel all that Elijah had done, that he had put all the prophets to the sword. Jezebel then sent a messenger to Elijah and said, May the gods do thus and so to me, if by this time tomorrow I have not done with your life what was done to each of them. Elijah was afraid and fled for his life going to Beersheba of Judah. He left his servant there and went a day's journey into the desert, until he came to a broom tree and sat beneath it. He prayed for death. This is enough, O Lord, take my life, for I am no better than my father's. He lay down and fell asleep under the broom tree, but then an angel touched him and ordered him to get up and eat. He looked, and there at his head was a hearth cake and a jug of water. After he ate and drank, he lay down again, but the angel of the Lord came back a second time touched him, and ordered, Get up and eat, else the journey will be too long for you. He got up, ate and drank, then strengthened by that food he walked forty days and forty nights to the mountain of God, Horeb. There he came to a cave where he took shelter, but the word of the Lord came to him, Why are you here, Elijah? He answered, I have been most zealous for the Lord, the God of hosts, but the Israelites have forsaken your covenant, torn down your altars, and put your prophets to the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Then the Lord said, Go outside and stand on the mountain before the Lord. The Lord will be passing by. A strong and heavy wind was rending the mountains and crushing rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, 
but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake there was fire, but the Lord was not in the fire. After the fire there was a tiny whispering sound. When he heard this, Elijah hid his face in his cloak and went and stood at the entrance of the cave. A voice said to him, Elijah, why are you here? He replied, I have been most zealous for the Lord, the God of hosts, but the Israelites have forsaken your covenant, torn down your altars, and put your prophets to the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Go take the road back to the desert near Damascus, the Lord said to him. When you arrive, you shall anoint Hazael as king of Aram. Then you shall anoint Jehu, son of Nimshai, as king of Israel, and Elisha, son of Shaphat of Abel-Meholah, as prophet to succeed you. If anyone escapes the sword of Hazael, Jehu will kill him. If he escapes the sword of Jehu, Elisha will kill him. Yet I will leave seven thousand men in Israel, all those who have not knelt to Baal or kissed him. Elijah set out and came upon Elisha, son of Shaphat, as he was plowing with twelve yoke of oxen. He was following the twelfth. Elijah went over to him and threw his cloak over him. Elisha left the oxen, ran after Elijah, and said, Please let me kiss my father and mother goodbye, and I will follow you. Go back, Elijah answered. Have I done anything to you? Elisha left him, and taking the yoke of oxen, slaughtered them. He used the plowing equipment for fuel to boil their flesh and gave it to his people to eat. Then he left and followed Elijah as his attendant.